안녕하세요 소마티입니다 미카 수성 아크릴 레진 나왔고요 응? 골드리프 나왔죠 이게 뭐냐 금박지 금박지 되게 얇은 금박지 왜 껌종이 이렇게 분리시키는 거 해본 적 있죠? 이렇게 비벼가지고 <웃음> 그럼 나오는 그 은박지 있죠? 그것보다도 더 얇은 것 같아요 얘가 크리스탈 레진으로는 요거 많이 사용했었잖아요 예쁜 거 많이 만들었는데 요런 클립보드도 만들고 요렇게 포스터도 만들고 요런 거할 때도 요거 많이 사용하죠 오늘은 미카 레진이랑 한번 콜라보 해볼게요 자 요거 골드, 실버, 로즈골드 이렇게 세 칼라 있고요 요거 구매한 거 링크 설명란 더보기 보시면 있어요 오늘은 MW1000 그냥 써줄게요 저번 시간에 우리 요거 썼었죠 MW2000 약간 경화 시간에 여유 있는 요 친구를 이용해서 이렇게 예쁜 거 했었죠 <웃음> 진짜 너무 궁금하다 진짜 어, 진짜 너무 궁금하다 어떻게 안볼 수가 없네 여기요 이거 다 보고 가세요 <웃음> 자요 골드리프를 가지고 이 실리콘 몰드에다가 조금 붙여줄게요 뭐 뭘로 붙이냐 글루로 붙이냐 아니요 이게 이미 좀 스티키한 느낌 있잖아요 끈적끈적한 느낌 있잖아요 오늘도 몰드는 제가 사랑하는 요 몰드들 요거 안경 트레이로 진짜 딱이거든요 요거는 코스터 부어보도록 할게요 자얘130 부어줄게요 자130 파우더는 2배 260 1대2로 넣어줘야죠 260 재밌는 사실은 뭐냐면요 얘를 디몰드 했을 때이 금박에 반 정도만 본체에 붙을 거라는 거죠 요거가 다 붙지 않을 거예요 분명히 130 블랙 타줄게요 많이 쭈루루룩 많이 탔어요 진짜 제 기준에선 많이 260 이대로 한 3, 40분 더 놔둘게요 대략 한 30분 지났는데요 참지 못하고 디몰드를 해보겠습니다 이게 진짜로 다 떨어지지 않아요 반은 몰드에 남아 있을 거예요 그래도 많이 좀 딸려오기를 바라면서 와. 전부 다 여기 붙지는 않았지만 그럴 줄 알고 있었기 때문에 야이 골드리프의 그 반짝거림은 그 골드 물감이 줄수 없는 그런 정도의 골드골드함 아 뭐라고 표현해야 돼? <웃음> 그러니까 물감으로는 표현할 수 없는 진짜 골드 같다 이런 뜻이죠 어우, 내 말에 내가 해석해야 돼 지금? 아 진짜 고급짐이 있네 얘도 많이 떨어졌지만 그리고 신기하게 약간 골드리프가 붙었던 부분이 약 약간 파란빛이 나요 왜 그러지? 근데 예쁘다 얘도 말리고 실리콘 오일 발라주도록 할 아휴 실리콘 오일 왜 발라? 피니쉬도 <웃음> 아크릴 푸어링이랑 번갈아서 하니까 이 용어가 머릿속에서 이제 정리가 안 되네 자 하루만 더 수분 날려주고 미카 피니쉬 오일 발라줄게요 자 하루가 더 지났고요 여기에 반 붙어있고 여기에 반 반도 아니구나 한 3분의 1 딸려온 것 같아요 <웃음> 어쨌든 얘가 한번 붙었던 자리는 이렇게 색상이 좀 하늘색으로 변해요 
이거 미카랑 얘랑 만나면서 어떤 내가 알수 없는 그런 과학적인 그런 작용이 막 이렇게 된것 같아요 그게 약간 오게티긴 한데요 음, 뭐 이렇게 아는 거지 뭐 그래서 어쨌든 오늘 미카 피니스트 오일로 마감해 볼게요 자 굉장히 빈티지한 그런 느낌이 있죠 마음에 들어요 음 떨어질 것까지 염두에 두고 붙였기 때문에 이렇게 될 줄은 알고 있었어요 음 생각보다 근데 더 많이 들 붙기는 하더라고요 하실 때 그거 생각하시면서 하셔야 될것 같고요 자 항상 해보고 싶었던 골드립과 미카레진의 콜라보 해봤고요 좀 도움이 되셨나요? 재밌으셨나요? 우리 다음번에 미카로 또 재밌는 거 해봐요 재밌게 보셨다면 구독과 좋아요 눌러주시고요. 알림 설정 하셔서 스마트 새 영상 받아보시고요. 지금까지 스마트였습니다. 우리 다음 시간에 또 봐요.